Es una actriz porno, pinche actriz porno. Me vas a decir que cuando estábamos juntos, así cerquita, no te dieron ganas de besarme. ¿Cómo dejaste que este mugroso te pusiera las manos encima? Me puso mucho más que las manos encima, abuela, para tu mayor información. Algo en mi cabeza me dijo que tú me ibas a un escándalo, así como el que me estás haciendo ahora. Es por qué hablarme así, ¿eh? Tampoco. Entonces lo mejor. No me hables más del pasado. Lo nuestro no funcionó porque tú no quisiste. ¿De acuerdo? ¡Ya basta, señora! ¡Basta! Me tiene harta con sus comentarios. No la queremos aquí. Ah, está requete bonita. ¡Alto! ¡Policía! Los pozoleros no pueden deshacerse de todo el cuerpo. Y aquí hay uñas y dientes de las víctimas. Rodrigo tiene cita con el pediatra. Y yo tengo una junta que no puedo cancelar. ¿No te importa si la llevas tú? Claro, mucho gusto. Te voy a traer a tu hijo de vuelta. Porque yo cumplo mi palabra. ¿Está bien? Tranquilo, Galán. Tranquilo, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No puedo no, verlo. Está bien, tranquilo. Deja el bebé adentro y bájese del auto. Ay, Que deje el bebé adentro y bájese del auto. ¡Que se baje del auto, le digo! ¡Vamos! No ¡Vamos! Se ¡No se baje! ¡Suéltame, cap! ¡Suéltame, hijo de tu madre! ¡Vamos! película que tiene pensada Sergio, el personaje de Cleopatra, es una mujer que está luchando para romper con los tabúes. ¿Sabes? Es como, un, como una figura como feminista ¿eh? que no tiene pudor, por eso el desnudo. Mm, o sea que ella se desnuda porque es una mujer luchadora. Exacto. O sea, su desnudo no es erótico, es político. Es como un acto subversivo. Ah, perfecto, ahora entiendo. No, bueno, vamos. vamos okay. Mira, intensa. Bien. Muy bien. Ahora, quítate los brazos. Okay. Vamos, muestra todo. Muéstrate para arriba, sí. Muy bien, perfecto. Eres una guerrera, una amazona. Mina, muy bien. Fantástico. Muy bien. Lo tenemos. Bien. ¿Ya? ¿Estás cansada? ¿Necesitas algo? No, 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 vamos, sigamos, si quieres, sí. ¿No tienes hambre? No, no, no estoy perfecta. Bueno, de todas formas, vamos a descansar. 15 minutos, 15 minutos. Luego seguimos con el rodaje. Gracias. Hola, Vero. Hola. Oye, no quiero escándalos, ¿eh? Estoy trabajando. Yo no vengo a hacer ningún escándalo. 
Aunque bueno, en realidad creo que a tus compañeros no les molestaría mucho. El escándalo es parte del negocio. Del negocio de la carne. ¿Qué quieres? Escucharte. Quiero que me mires a los ojos y me digas tu versión. Que me digas la verdad. De mujer a mujer, Erika. pasar nada. Siempre y cuando haga todo lo que yo le voy a decir. Señor, yo soy buena. Yo no le he hecho nada a nadie. Yo soy inocente. Bájese del auto. Ay, por favor. Bájese del auto. Eso es. Cuidado. Yo le ayudo con el bebé. Entrégueme el bebé. Ay, no, por favor, el bebé no. Por Entrégueme favor, el bebé. No, yo no puedo dejar al bebé, por favor. Ay, no. Se lo voy a volver a repetir. Entrégueme el bebé. Vamos. Eso es. Eso es. Escúchame bien. No tenemos por qué volvernos a ver. Pero si habla, si dice algo, va a volver a ver mi cara. Y va a ser lo último que va a ver en su vida. ¿Me entendió? Daisy Muñoz. Camine por allá. Camine para allá. Camine para allá. ¡Ay, por favor! Muy bien, chicos, lo tenemos. Una hora antes de empezar el rodaje nuevamente. Te voy a pedir que no te estropees el maquillaje, ¿eh? así ganamos tiempo. No, tranquila, ni siquiera me lo voy a tocar. ¿Quieres comer algo? ¿Comer? No, ¿cómo se te ocurre si tengo escenas desnudas y no? Imagínate. Bueno, después puedes vomitar y ya. Eso siempre funciona. ¿Vomitar? ¿Es en serio? ¿Sí? No, Carmen, para nada. Prefiero no almorzar, tranquila. Pues igual no almuerzas, pero te vas a tomar un café conmigo. ¿Pero qué estás hablando de hombres? ¿Qué sabes de hombres tú? Los habrás visto pasar de lejos. Ay, modesta pobrecita de ti. Fíjate que me da mucha pena tu vida, tan sola, tan triste ahí. Bueno, te tengo que reconocer que sí has tenido que escoger, ¿eh? Escoger frijolitos, escoger arrocito. Mi vida ha sido tal vez triste, sí, pero he tenido mis alegrías. Ah, no, hombre. Pequeñas, pero las he tenido. Ah, mira tú. Mm -hmm. Ay, pues yo estoy pasando el mejor momento de mi vida. No me falta nada. ¿Nada? Mm. Pues yo creo que le falta lo más importante. ¿Qué? Pues que su hija la respete y la quiera. Ay. Mi hija me quiere y me respeta muchísimo, aunque te duela. Lo que pasa es que somos muy parecidas y por eso chocamos. Pero ella me quiere, me quiere un montón. Yo no sé por qué se sigue haciendo tonta. ¿Por qué quiere seguir aquí en esta casa, eh? 
tarde o temprano los que la persiguen la van a encontrar. ¿eh? Estoy hablando en serio. ¿A poco cree que ya los que la persiguen se olvidaron de usted? Yo no lo creo, ¿eh? Porque esa gente de la política es bien cochina. Me observó que me llama para invitarme a cenar. Mm -hmm. Idiota. Bueno. Señora Modesta, habla Olmedo. No soy Modesta, soy la señora Irene. Olmedo, ¿qué quieres? El bebé. Se llevaron a Daisy con el bebé. ¿Qué le pasó? ¿Quién le pasó al bebé? ¿Quién se lo llevó? Dime. ¿El bebé? ¿Rodrigo? ¿Qué le pasó? Se lo llevaron, señora. ¿Lo secuestraron? Yo pensaba que a pesar de nuestras diferencias, éramos amigas. Que por lo menos había confianza entre las dos. Perdiste mi confianza, Erika. Ahora sé que no eres una mujer de fiar. ¿Me vas a ofender? No, no te estoy ofendiendo, es la verdad. ¿Tú crees que una mujer podría estar tranquila dejarte sola con su marido? Si te encanta provocar a los hombres, lo que pasa es que también te encanta hacerte la tonta y la ingenua y la que no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Sigue, continúa. Ya me estoy acostumbrando a que todo el mundo venga y me ofenda. Parece que esos son los gajes del oficio, ¿no? Pues seguramente. Definitivamente sí. Quería ser diva del cine porno. Ese es el precio que tienes que pagar. Me parece justo. No entiendo, Verónica. No entiendo para qué me dices que quieres hablar si lo único que vas a hacer es ofenderme. No te estoy ofendiendo. Estoy diciendo las cosas como son y la verdad duele, Erika. Vine aquí a hacerte una pregunta a la cual no has sido capaz de responderme. Mira, Erika. Quiero que te quede clara una cosa. No soy tonta. Y sé perfectamente que algo quieres que pase entre mi marido y tú. Algo hay entre Dan y tú que ni siquiera ustedes han sabido descifrar. Pero que en algún momento va a terminar por explotar. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Totalmente. ¿Por qué no te callas? ¿Mm? ¿Cómo se te ocurre acusarme de una cosa así? Adán es mi amigo, mi vecino, el socio de mi marido, nada más. Por favor, Verónica, no dudes del amor que él te tiene. Adán es un hombre bueno, que lo único que quiere hacer son las cosas bien, sin equivocarse. Usted irá, suegro. ¿Qué pasó con lo de suegro? Sí, disculpe, señores. Es por respeto. ¿Y? ¿Cómo se quedaron mis mujeres? Bien, bien, bien. Bueno, un poco preocupadas por el estado de la señora Verónica, pero fuera de eso, todo bien. Mm. Siéntate. Pues estuve pensando y te voy a poner a prueba una semana. Si esto no funciona, te vas por esa puerta. Y nunca más me vuelves a pedir nada. ¿Estamos? ¿Cuándo empiezo? Hoy mismo. Necesito que vayas a esta dirección. Son unos orferos. Nos deben cien mil. ¿Cien mil dólares? Así es. Haz que te paguen. Y no te confíes mucho en ellos. Mucho amor y paz, pero... uno nunca sabe. Sí, señor. Bueno. Jefe, ¿mejor así? Pues más o menos. Bueno. Adán. Hola, soy yo, Erika. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Adán, Verónica vino a verme la productora. Ella está segura que tú y yo tenemos una aventura. Me acusó, me acusó de, de que yo le estaba mintiendo y le estaba ocultando cosas. ¿Y tú qué le dijiste? Ah, pues le mentí. Obviamente le mentí. ¿Cómo crees? Erika. Oye, te tengo que dejar. Al rato hablamos, ¿sí? Adiós. ¿Y? ¿Un cafecito o algo o qué? Ándale. Señor. 
Eh, ¿A quién le mentiste? Ay, estaba hablando con una amiga. Es algo personal. Eh, ¿Quieren que me vaya a retocar el maquillaje o qué hacemos? Oye, necesito el guión, Sergio, Ay. por favor. Y dale que te pego con el guión. Muerte al guión. El guión no te sirve para nada. ¿Cómo no me va a servir para nada? Déjate sí. de guiones, déjate de guiones. Eso psicológicamente me va a ayudar. Tú sigue la vida que te Estoy esperando un hijo tuyo. Pensé que quería ser papá. No, mi reina. Ya lo pensé bien y no me gusta la idea. Olvídate de ser madre. Ese niño no va a nacer. Y a traer a este mundo al hijo de Nathaniel, al que va a dar todo esto. hermano, qué suerte tan peco, cayó buscando el hijo Nathaniel Cardona, hermano, no puedo creer. Misión cumplida. Gina, ahí está su hijo. Renato y Anastasia. Se fue con Conrado a ver al abogado de adopción. ¿Por qué? Secuestraron al bebé. ¿Qué? Me llamó Olmedo y me dijo. ¿Por qué están juntos? ¿Que no estaban este, enojados ellos dos? ¿O qué pasó? ¿Y cómo pasó eso? No, no, no sé. No, no sé. Necesito decírselo. Y necesitamos decírselo también. Ay, mi pobre hija. No, pues ya no debe tardar. Debe de estar llegando. Pues sí, ahí. pero estaba tan ilusionada, Renato. Le había dicho a Lies que sí se podía. ¿Qué podríamos remodelar este lugar? No sé, botar algunas paredes, ponerle color, hacer como una, no sé, una sala de juego, poner un carrusel ahí en la esquina gigante. ¿Ah? ¿Un carrusel? No, hombre, estás loco. ¿Por qué? Mejor nos vamos a la casa y fantaseamos allá todo lo que quieras. Bueno, tienes razón. Lo que pasa es que nunca había pensado en la posibilidad de, de ser papá. ¿Por qué no? Bueno, porque yo siempre fui el, el hijo. El irresponsable, el loco. Y nunca había pensado en la posibilidad de ser padre. Hasta ahora. Yo creo que serías un papá increíble. ¡Anastasia! ¡Ay! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Anastasia! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, pasó algo horrible, hija! ¡Ay! ay. Señora, interceptaron el coche. Se llevaron a Daisy y al bebé. Sin compasión, this is my flow Destino clandestino puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez Con el red de revancha suena dulce mi venganza Quiero decir que al fin sobreviví Pecando de primera 